Ребят, привет! Сегодняшнее мини-видео я хочу посвятить трем украшениям, которые я получила из Таиланда, а точнее аукцион на eBay. К сожалению, должно было быть две посылки, в одной три украшения, во второй четыре. Дошла пока только одна посылка, хотя прошло 8 недель. И если честно, за это время, по-моему, можно уже было и до Луны долететь. Хотя существует, наверное, вероятность, что какая-то луна Ликая Селена бродит в моих кольцах по обратной стороне Луны. Проверим, посмотрим телескоп. Если будет сверкать, точно, точно мои голубые топазики на ней. Ладно, не будем о грустном. Итак, белый фон не просто так. Из трех украшений два черные. Роди, покрытие родим черное, черное, черное. Сейчас вы убедитесь сами. Итак. Кошечка уходит, кольцо пришло, 925 проба, черный родий, что у нас здесь, я попробую увеличить, потому что это интересно, у нас натуральный танзанит, у нас два нано лондон топаза, как вы знаете нано лондон топаз, это искусственно выращенный топаз очень интересного цвета. Какая-то вот как морская волна, что ли. И внутри чашки сделаны из перламутра резного. По-моему, очень даже мило. Филигранная работа такая. В общем-то, получилось так, что был выставлен комплект из трех изделий. Кольцо кулон и серьги. Я кулоны обычно не покупаю, я их ношу мало, особенно мелкие. К сожалению, серьги кто-то у меня перебил, и получилось, что у меня только кольцо и кулончик. Сейчас я попробую одеть на палец, покажу вам, как в принципе это смотрится. Вот как-то так. Мне с детства очень нравятся украшения из черного металла, наверное, детские воспоминания. У моей мамы были серьги с черными цепочками, а также колье янтарное, кстати, оно еще существует, я вам его покажу в обзоре про янтарь. И как-то это мне навеяло воспоминания детства, и решила я вот разыграть это кольцо, и я его выиграла. Итак, к нему шел кулон, сейчас я вам его покажу вот он кулон в общем то те же камни тот же подбор но камни немножко больше здесь 4 здесь 6 простите 5 проблема заключается в том что ну кроме того что я в принципе мелкие кулоны не очень люблю что у него нет цепочки я конечно подсуетилась и быстренько сделала быстренько поискала и нашла итальянскую черную цепочку тоненькую на 40 сантиметров под шею черный родий плетение мне в принципе было не важно главное чтобы она была тонкая короткая и чисто черная 925 проба и я вот не знаю сомневаюсь если я куплю эту цепочку итальянскую пока она придет может быть, стоит такой кулончик одеть просто на кожаный шнур или синий, или черный. Вот посоветуйте ваше мнение, что с этим всем делать. Может быть, я просто возьму и продам и кулон, и кольцо, и на этом все это дело кончится. Серьги были точно такие же, на жесткой застежке, кто-то их у меня перебил. Но это известная проблема аукционов. Никогда ничего нельзя знать. Смотрите, что происходит. Дело в том, что вот тайские аукционы на eBay, там изумительно красивые изделия. Очень интересные натуральные камни, искусственно выращенные камни. Все очень прикольно. Но они берут за пересылку 10 долларов за первое украшение, которое вы смогли выиграть. Если иногда бывает так, что вы выигрываете что-то одно, вам уже хочется прицепом докупить еще парочку, поскольку следующие украшения посылают вам бесплатно. И вы начинаете, в общем-то, как-то менее задумываться, а нужно ли вам это. И поэтому прицепом всегда появляется какое-то третье или даже четвертое украшение. Почему для меня 
этот аукцион был очень тяжелым. Дело в том, что я подозреваю, что там работает программа Снайпер. То ли это программа, которая из другого аккаунта сам продавец включает, пользуется этим, это незаконно. То ли это кто-то из постоянных покупателей, может быть, кто-то держит магазин и таким образом закупается, так сказать, оптово, поскольку украшения, в общем-то, очень разные, очень красивые. Не знаю, снайпер, программа снайпер работает так. Я сижу со своей дочкой. Во-первых, аукцион на 4 дня. 4 дня вы наблюдаете, что происходит с вашим товаром. Я сижу с дочкой, 2 часа ночи, идет обратный отсчет, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Я веду, то есть я уже в полной уверенности, после того, как 1 секунда проскочила, стало 0 секунд, что я выигрываю товар. Обычно на этом месте eBay присылает сообщение win, что вы выиграли. И вдруг я получаю сообщение don't win и цена на 50 центов дороже. Дело в том, что никто не в состоянии сделать так быстро ставку за 2-3 секунды до конца. Это делает только специально незаконная программа. Хотя есть eBay, в которых это законно. Я знаю, немецкий eBay в этом не разрешает такие вещи. И в итоге вы просто разочарованы. И в жутком трансе пытаетесь на следующую ночь еще что-то разыграть. И вот, вот таких изделий у меня было очень много. В итоге вот так и серьги ушли. Получился, получилось только кольцо. И кулон. В общем, я очень недовольна этим eBay. Простите, не eBay, а именно этим тайландским, тайским продавцом. Хотя изделия очень красивые. Второй продавец, который, в общем-то, я еще не получила от него эти четыре украшения. Там вообще получилось интересно. Мне кажется, что тоже они играют довольно-таки нечестно. Но я не буду вам загружать голову. Это я вам уже расскажу в случае, если все-таки дойдет моя посылка. И немножко расскажу о второй, втором варианте надувательства, что называется. Дело в том, что вот... Когда тебя перебивают таким образом так, твою ставку на 50 центов за 2 или 1 секунды до конца, у тебя есть возможность посмотреть только первые буквы имени данного субъекта. И, и я увидела, что это кто-то, кто ставит чуть ли не по 10 ставок в день, простите, не ставит, а выигрывает. То есть это явно кто-то профессионал, который совершенно, в общем-то, сидит на этих программах и выигрывает кучу всего за счет таких вот любителей, как я. Итак, третье украшение, которое я купила прицепом, честное слово, я его поставила в последний момент, и, между прочим, оказалось, что я очень даже не ошиблась. Это аметист, это кольцо с аметистом. Э, аметист натуральный, он даже видно, что он не настолько чистый, как просто кристаллы, которые блестят. Он именно у него такое совершенно среднее свечение, именно как должно быть у настоящих природных камней. Но самое милое в нем это то, что у него два крошечных гранатика. Видите? Сверху и снизу. То есть, с одной стороны, казалось бы, к чему это все дело. А с другой стороны, вы знаете, очень даже миленько. Кольцо это довольно крупно, это девятый размер. И тоже, кстати, была ошибка сверху. Я всегда ищу кольца восьмой размер, потому что это мой размер. И сверху, там, где, в общем-то, название украшения, его артикул, стоял восьмой размер. Но потом, когда я получила, я померила и убедилась, что это явно не восьмой, я посмотрела в описании, там стоял девятый. То есть продавец ошибся, но поскольку все-таки в одном месте он да, указал, что это был девятый, я не обратила внимания, что не соответствует, я подозреваю, что ничего с ним сделать нельзя. Но, если честно, и не страшно, но не настолько уже падает с пальца. Вот такое колечко я заказала прицепом. Еще раз хочу объяснить, прицеп это значит то, что я его за пересылку, я уже эти 10 долларов не платила, а заплатила непосредственно за само изделие. Вот примерно так это выглядит. Ребят, большое вам спасибо за ваше терпение за то, что вы слушаете мои жалобы. И надеюсь, очень надеюсь, что скоро придет вторая посылка. Там четыре изделия, довольно-таки, на мой взгляд, интересные, есть что посмотреть. Если у вас будут вопросы по eBay, задавайте в комментариях все, что я знаю. Я, в общем-то, 
тусуюсь, грубо говоря, на eBay уже лет 5. Я не супер-пупер специалист, но то, что для себя я уже поняла очень много, это я, конечно, с удовольствием поделюсь с вами. Огромное вам спасибо за внимание, хорошего вам вечера и до следующего видео.